প্রিয় দর্শক 7 রিং 7 লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি সঙ্গে আছি আমি রিয়াদ হাসান আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় সমসাময়িক প্রসঙ্গকে ঘিরেই দর্শক আজকের বিষয় আপনি আপনার প্রশ্ন বা মতামত থাকলে আমাদেরকে এসএমএস করার মাধ্যমে জানাতে পারবেন আর সেজন্য আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে এল লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন 16361 এই নম্বরে আমি আবারো বলছি 16361 এই নম্বরে যে কোনো মোবাইল থেকে দর্শক আজকের এই প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সাথে আছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফা রহমান রুমা এবং আমাদের সাথে আরো আছেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি শরীফুজ্জামান শরীফ আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা তিনজনই ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এখনো হয়তো বা ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত আছেন হয়তো উপরে উপরে লেভেলে চলে চলে গেছেন এখন এখন ছাত্রদের বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা বিভিন্ন জায়গায় কথা বলছেন এবং ছাত্র অধিকার কি হওয়া উচিত এবং ছাত্ররা কেন রাস্তায় নামে কেন বিক্ষোভ করে এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাদেরই ভালো জানা যেহেতু আপনারা রাজপথে থেকে সেই আন্দোলন আপনারা নিজেরা করেছেন এক সময় সেটা অবশ্য প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল আমি প্রথমেই আসতে চাই নীলুফার চৌধুরী মনি আপনার কাছে যে এই যে ছাত্র আন্দোলন করা হচ্ছে কোটা সংস্কার এবং কোটা যে বাতিল কোটা সংস্কারের আন্দোলন তারা চেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু माननीय প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কোনো কোটা আর থাকবে না এখন তাদের দাবি হচ্ছে माननीय প্রধানমন্ত্রী দাবি মেনে নেওয়ার পরে তারা এখন প্রজ্ঞাপনের অপেক্ষায় তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তারা সভা সমাবেশ করছেন এবং সরকারকে অনেকটা আলটিমেটাম তারা দিচ্ছেন এবং মুক্তিযোদ্ধা সেক্টরস কমান্ডারস ফোরাম আপনি জানেন যে সম্প্রতি তারা একটি সেমিনার করেছে এবং আলোচনা করেছে সেখানে তারা বলেছেন যে এটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে যারা আছেন এবং মুক্তিযুদ্ধকে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদেরকে কোনোভাবে হেও প্রতিপন্ন করার একটি চক্রান্ত কিন্তু এর ভিতর দিয়ে হয়তো আত্মপ্রকাশিত হতে যাচ্ছে এরকম একটি কথা বলা হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে ওই আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড এরকম নাম দিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু এই এটার আবার বিরোধিতাও করছে আপনি কতটা যুক্তিগত দেখেন আপনাকে যারা শুনছেন প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন এখানে আসলে স্টুডেন্ট পলিটিক্স যেটা থাকার কথা সমস্ত বিশ্ব এবং বাংলাদেশেও নরমাল নিয়ম অনুসারে স্টুডেন্ট পলিটিক্স স্টুডেন্টদের মানে ভালো মন্দ এগুলো ওই এগুলো তাদের ফার্স্ট প্রেফার থাকে তারপরে দেশের রাজনৈতিক অবস্থান এগুলো যুগে যুগে যেমন 52 71 69 এগুলো স্টুডেন্ট পলিটিক্স কে ঘিরেই আজকে আমরা অনেকটাই তাদেরকে দিয়ে আমরা এই পর্যন্ত এসেছি একটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি কিন্তু ঘটনা তাদের ফার্স্ট যে প্রেফারেন্সটা হবে সেটা হলো তাদের নিজস্ব সুখ দুঃখ হাসি কান্না নিয়ে যে তাদের অবস্থান সেইখানে আমি কোটার যদি কথা আসে আমি একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বলতে চাই যে কোটা আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় 45 46 বছর 46 বছরের একটা বাচ্চা যেই দিন সেই দিন যে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তার বয়স এখন 46 সে কিন্তু সরকারি চাকরি পাওয়ার আর কোনো অপেক্ষা রাখে না এবং সেই সময় যারা মুক্তি যুদ্ধ করেছে তারা কেউই কিন্তু প্রায় 74 75 এর নিচে তাদের বয়স না তো সেই হিসাবে আমি যদি ধরি মুক্তি যোদ্ধাদের সন্তানদের কোটা এখন ফিলআপ হয়ে গিয়েছে এবং সদ্য স্বাধীন প্রাপ্ত একটা দেশে তখন একটা মুক্তি যোদ্ধাদের উপর বেস করে আমরা দেশ স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা ওটাকে শরণ রেখেছি এবং কাউকে না কাউকে চাকরি দিতেই হতো সদ্য স্বাধীন প্রাপ্ত দেশ তখন ঠিক ছিল কিন্তু স্বাধীনতার অর্ধ সেঞ্চুরি যখন পার হয়ে যাচ্ছে তখন এখানে আমি মনে করি অল আর ইকুয়াল বাংলাদেশের সব মানুষের সমান অধিকার পাওয়ার অধিকার তাদের আছে এবং সেইখানে আমি বলতে চাই একজন নাতিনের কোটার চেয়ে কিন্তু একজন যে ছেলেটা কোটা আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা কালকে দেখলাম মার খেয়েছে হসপিটালে ভর্তি এবং ভীষণ দরিদ্র পরিবারের সেই পরিবারটার ওই ছেলেটার দোষটা কি তার বাবা মুক্তি যোদ্ধা ছিল কিনা আমি জানি না কিন্তু তার বাবা এই দেশেরই নাগরিক তার বাবা আর যাই হোক আমরা কিন্তু এই কোটার যুদ্ধে আমরা দেখছি যেটা যে ছাত্রলিক থেকেই কোটার আন্দোলনটা শুরু হয়েছে আমি তাদেরকে অ্যাপ্রিশিয়েট করি কারণ তারা আমাদেরই সন্তান যেই করুক না কেন সৎ সৎ জায়গায় থেকে যদি তারা আন্দোলন করে সেটা ঠিক আছে তো সেইখানে যে ছাত্র লিকটার বাবা মুক্তি যোদ্ধা হতে পারে নাই তার দোষটা কোথায় সে কেন চাকরি পাবে না এবং যে মানুষটা আর মুক্তি যুদ্ধ কিন্তু সরাসরি মুক্তি যোদ্ধা দুই লক্ষ মানুষ যুদ্ধ করেছে 
কিন্তু সবাই কিন্তু সব পরিবার থেকে কেউ না কেউ মুক্তিযুদ্ধের পরোক্ষ সহযোগিতা করেছে সেই হিসেবে যদি আমরা ধরতে যাই এই দেশটা কিন্তু একা একা স্বাধীন হয় নাই কিছু রাজাকার ছিল কিন্তু স্বাধীন কিন্তু একা একা হয় নাই তো সেইখানে আজকে যারা কোটার জন্য আন্দোলন করছে এরা সবাই আমাদের সন্তান যদি আমি মনে করি এদের উত্তরাধিকার এদের কেউ বংশধর কেউ আমরা অনেক পরিবারে দেখেছি আমরা আওয়ামী লীগ বিএনপি অনেক অনেক দলের পরিবারে দেখেছি যে একটা পরিবারে একজন দুইজন তিনজন মুক্তিযুদ্ধে ছিল একজন হয়তো বা সে পিস কমিটির মেম্বার ছিল বা কিছু এটা হয়েছে এটা এটাই স্বাভাবিক কিন্তু সেইখানে কি ওই পরিবারটা ওই বংশধরটা আমরা কি ধরে নিব যে সবই রাজাকার আর এই প্রজন্ম যে সন্তানটা ভূমিষ্ঠ হয়েছে উনিশশো নব্বই সালে আশি সালে বা একাত্তর বাহাত্তর সালে সেই সন্তানটাকে তো আমি রাজাকার বলতে পারি না সো সেইখানে তার মেধার জন্য তার মেধা দিয়ে তার খুঁড়োধার যুক্তি দিয়ে সে যা যেভাবে সে পারবে সে চাকরিটা করবে সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা যখন দেখেছি উনি বলেছেন কতটা গুস্সা নিয়ে কতটা অধিকারের কথা ফিল করে যেভাবেই হোক উনি বলেছেন কোনো কুটাই থাকবে না আমরা আবার পুরো কুটাটা আমি এটা মনে করি না যেমন আপনার প্রতিবন্ধীদের কোটা এটা আজীবন থাকা উচিত প্রতিবন্ধীদের কোটাটা এইখানে আমি মনে করি যে এইখানে সব মানুষ এক হয়ে সাপোর্ট দিবে তো তারপরে প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যেহেতু বলেছেন এবং উনি বলেছিলেন যে ওদেরকে আমি আলাদাভাবে দেখব তো আলাদাভাবে দেখলে তো কোনো কথা নেই এখন আমরা প্রজ্ঞাপনের কথাটা আসছি প্রায় দুই মাস হয়ে গিয়েছে একজন প্রধানমন্ত্রী যেখানে আওয়ামী লীগেরই অনেক নেতা বলে যে উপরে আল্লাহ নিচে মাটি আর মাঝখানে প্রধানমন্ত্রী আছাড়া আর কিছুই নাই তো সেই প্রধানমন্ত্রী দুই মাস আগে যখন কথা বলেছেন আমরা কিন্তু সেটা প্রজ্ঞাপনটা দেখতে পেলে আমাদের ভালো লাগতো এবং এই ছেলেরা তাদের আন্দোলনটা সার্থক হতো এবং কে কোন খানের চাকরি দেওয়ার সময় কিন্তু আপনারা জানেন সবাই জানে এখানে বাংলাদেশে তার নারী নক্ষত্র খবর নিয়ে এসে ছাত্রদল পরিবারের হলে তার চাকরি কোনো দিনই হয় না সেখানে কিন্তু বলা হয় না যে ছাত্রদলের কোটা বা কিছু কোটা মানে একজন ছাত্র সে নাগরিক হিসেবে সে চাকরি হিসেবে দেশের অধিকার থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় তো সেইখানে আমি মনে করি যে এই প্রজ্ঞাপন জারিটা ইমার্জেন্সি করা উচিত এবং আমরা অবশ্যই মানবিক কারণে এটার পক্ষে সব সময় ছিলাম আছি থাকবো জি আমি আসবো আপনার কাছে আরিফা রহমান রুমা আপনি শিক্ষকদের যে সংগঠন তার প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি পাশাপাশি শিক্ষক এবং ছাত্র এটি তো হচ্ছে খুব পাশাপাশি একটা বিষয় শিক্ষক না থাকলে ছাত্রেরও প্রয়োজন নেই আবার ছাত্র না থাকলে শিক্ষকেরও প্রয়োজন নেই বিষয়টা এরকম যে এই যে আন্দোলনটা বা সারা বাংলাদেশে আপনি দেখেছেন যে তারা কি ধরনের কর্ম যজ্ঞ তারা করেছে এবং কখনো কখনো দেখেছে ঢাকা শহর প্রায় অচল হয়ে যাচ্ছে কোনো কোনো জায়গায় যানবাহন চলছে না ঘন্টা পর ঘন্টা হচ্ছে তারা কিন্তু আবার এটাও বলছে যে সেরকম আন্দোলনে তারা ফিরে যাবেন যদি না তাদের এই প্রজ্ঞাপনটা জারি হয় এখন যে কথাটি নীলফার চৌধুরী মনি বলছিলেন যে স্বাধীনতার এত বছর পরে এসে আসলে এই মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টি যেভাবে বলা হচ্ছে সেভাবে থাকা উচিত নয় এখানে সবাই অল আর ইকুয়াল আপনি কতটা মনে করেন আপার কথা সূত্র ধরে আমি বলি আপা হলে আমার সিনিয়র ছিলেন আপা যখন মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলেন আমার আমি সত্যি বলছি আমার হৃদয় রক্তক্ষরণ হচ্ছিল মানে আপা বললেন যে দেশে দুই লক্ষ মানুষ তখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে যারা করতে পারেনি তাদের কি তাহলে দোষ কি না অথবা তারা নানাভাবে সমর্থন করেছে মানে এইভাবে উনি এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উনি সম্মান করছেন কিভাবে উনি স্মরণে রেখেছেন ঠিক এই শব্দটি উচ্চারণ করলেন মানে উনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এটা আমি মনে রেখেছি এটাই হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সম্মান জানানোর সর্বোচ্চ উপায় এবং এই কারণে সেই দুই লক্ষ যারা বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাদের সাথে সাধারণ যারা মুক্তিযুদ্ধে যাননি জীবন বাজি রেখে তাদেরকে আমি গুলিয়ে ফেলছি এক করে ফেলছি মানে এই সম্মানটা দেবার যে মানে আপার যে ভাষা সেটা আসলে আমি আমি মর্ম হতো এবং এখানে একটা কথা বলি যারা একাত্তরে যুদ্ধে গিয়েছেন তাদের বয়স তখন কত ছিল মিনিমাম তেরো বছরের একটা বাচ্চা টিটো যার কথা আমরা শুনি রাইট বলতে পারবেন এটা হচ্ছে সাভারে ছিল এই হলো সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ষোলো সতেরো খুব কম বিশ বাইশ এই বছর এরকম বয়সী তাই না তো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সরকার ক্ষমতা ছিল মাত্র কয় বছর পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত এরপরে কিন্তু এই মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিলেন আমি নিজে একাত্তর আমি বিটিভিতে মুক্তিযোদ্ধা দিনে একটা প্রোগ্রাম করি স্মৃতি একাত্তরের নামে তাদের কাছে আমি শুনেছি যে যারা যেমন ডিপ্লোমেট ছিলেন বা যারা গভর্নমেন্ট তখন পাকিস্তান আমলে সিএসপি অফিসার ছিলেন পরে বাংলাদেশ সরকারে যোগদান করেছেন তারা কিন্তু অত্যাচারে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং আমার একজন ফ্রিডম ফাইটার 
তাদের কাছে শুনেছি বা আর অনেকের কাছে শুনেছি যে তারা মুক্তি যোদ্ধা এই পরিচয় দিতে তাদের ভয় হতো এবং এই অবস্থা চলেছে এই কিন্তু একুশটা বছর তার মানে কি মুক্তি যোদ্ধা যারা ছিলেন তাদের দয়া দাক্ষিণ্য না তারা কোনো দয়া দাক্ষিণ্য এখানে চান নাই রাষ্ট্র তাদেরকে সম্মান করে কিন্তু এবং এটাই যে এই যে কোটার বদ কথা বলেন বা তাদের যে এটা তো নতুন না এটা বিএনপির সময় কিন্তু ছিল আচ্ছা তারপরে তাদের সন্তানদের কেন বা উনি বললেন যে তারা আজকে সবাই ইকুয়াল এখন আমরা একটা ইয়ে গভর্নমেন্ট থেকে একটা যে প্রজ্ঞাপনটা হয়েছিল সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যে এখানে শুধু মুক্তিযোদ্ধা কোটাই কিন্তু না এখানে নারী কোটা আছে এখানে জেলা কোটা আছে রাইট তো সেখানে সবাই কিন্তু কোনোটা কোনো কোটার আওতায় পড়ছে सुविधा पे बड़ है ना एक ऐले जेखने बहरे बंधुर संगे आड्डा दीचे से मेटा तो घर को मा के सहाज्य कर प्रिसाइज करते चाहिए कि आपने बोलते चाचन जो कोटार रखार प्रयोजनता रही है व्यक्तिगत भाव कोटार पक्षे मैं कोटा रखार पक्षे छेखने व्यक्तिगत मतमत बी से देखल मनियापाड़ो देखल समस्त आक्रोश से मुक्तिजोधा कोटार प्रति क्योंकि उन्नी सब कोटा राजी आ पुलिस मेरेजिकल जिला बान्दरबन जिले भोलार মানুষটা এই যে বাগেরহাটের যে ছেলেটা সে কি ঢাকা শহরের সেই ছেলেমেয়ের মতো একই সুযোগ সুবিধা পায় আমার বাড়িতে যিনি রাধেন তার যে বাচ্চা আর আমার বাচ্চা একই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে একই পরিবেশে বড় হচ্ছে আপনি ধরলাম যে সবাই প্রাইমারি স্কুলে পড়ছে বাট তার যে বাড়িতে তার যে এনভায়রনমেন্ট এটিকে আপনি সমান দিতে পারছেন লার্নিং কি শুধু স্কুলে দুই তিনটা বই পড়ে হয় বাইরে এনভায়রনমেন্ট থেকে হয় না তো সেখানে যেখানে প্রাইম মিনিস্টার বলে দিয়েছেন তিনি আমরা টেলিভিশনে প্রত্যেকেই দেখেছি এবং তখন কিন্তু তিনি খুব আবেগ প্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এরকম একটা কথাও বলেছিলেন যে এই গরমের ভেতরে বাচ্চাগুলো বসে আছে ওরা তো অসুস্থ হয়ে পড়বে খুব গলা ধরে এসেছিলেন তখন ওনার এবং তখন উনি বললেন যে ঠিক আছে কোটা নিয়ে তো ঝামেলা আর কোনো কোটায় থাকবে না ঠিক আছে সেই সরকারি একটা প্রজ্ঞাপন যখন জারি হয় এটা তো উনি মুখে বলেছেন তারও কিন্তু অনেকগুলো প্রসেস আছে এবং আমরা দেখেছি যে আমি ওই মুহূর্তে ক্যাম্পাসে ছিলাম जख माननीय प्रधानमंत्री घोषणा आसल तक क्या उत्सव उत्सव भाव है ना तर एक विजय देखल पुरो ढाका इूनिवार्सिटी कैम्पासटा एकदम स्तब्ध हो गए मैं मन ही हो तर आसले उद्देश्य कोटा आंदोलन छो ना भेतरे आसले अन्नधर उद्देश्य छो सरकार के विव्रत करा बांगलेश मानुष के बरक्त करा एक दुस्सह एक परिसि सृष्टि आसल आल्टिमेट एर हम तो जेने कोटा आंदोलन संगे जे सब ऐले मेरा आ सब कथा बोलो ना लीडिंग पर्या जरा आर अनेक ऐले मे क्यों मोटीटेड कर सब चा मूल झुलिए कोटा उठे गेले सबा चाकरी पे जाब पड़ते हैं बेपार ए रखम কিন্তু দেখেছি যে অনেক ধরনের কুৎসিত ইন্ধন রাজনৈতিক ইন্ধন এই আন্দোলনের ভিতরে ছিল রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে এবং ইন্ধনের কারণে আসলে এটা অন্যদিকে ডাইভার্ট এখনো ব্যাপারটা তাই এখনো সে অবস্থা আছে আমি আমি সময় হলে আবারো আসব এই আলোচনায় জনাব শরীফ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে ধন্যবাদ আপনি যে গ্রাউন্ড থেকে শুরু করেছেন যে ভূমিকাটি দিয়েছিলেন আমি সেই ভূমিকা দিয়েই আলোচনা শুরু করব 
আমি প্রথমেই এই যে আন্দোলন এই আন্দোলনকে আমি সমর্থন করি এবং আমি মনে করি যে বাংলাদেশে কোটা বাতিল না কোটা বাতিলের যে ঘোষণা এটি অনেকটা বিরক্তির প্রকাশ এটি অনেকটা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কিন্তু দাবিটা ছিল কোটা সংস্কার করতে হবে আমি এখনও মনে করি যে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের যে কোটা আছে সেই কোটা বাতিল করার সুযোগ নেই কোটা সংস্কার করা দরকার কেন কোটা সংস্কার করা দরকার দরকার এই কারণে যে আপনার এই সমাজের মধ্যে আপনি বাইরের থেকে আমাকে একটি সমাজ দেখালেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই সমাজের মধ্যে অনেকগুলো পকেট তৈরি হয়েছে একটা পকেটের সাথে আর একটা পকেটের বিরাট বৈষম্য রয়েছে বাংলাদেশের এক অঞ্চলের সাথে আর এক অঞ্চলের বৈষম্য রয়েছে বাংলাদেশের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া যে জনগোষ্ঠী আছে তাদের সাথে আমরা গত চার সাড়ে চার দশক ধরে অসংখ্য বঞ্চনার ইতিহাস আমরা এখানে সৃষ্টি করেছি সুতরাং তাদেরকে যদি আপনাকে মূলধারায় নিয়ে আসতে হয় তাহলে তাদেরকে কতগুলো সুযোগ করে দিতে হবে এই সুযোগটা হলো তার প্রতি কোনো রকমের দয়া দেখিয়ে না আপনার দায়িত্ব হচ্ছে কেউ যদি পিছিয়ে পড়ে তাকে সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা সেই সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে এই ভূমিকাটি নিতে হবে দ্বিতীয় জায়গাটি হচ্ছে যে আপনি চাইলেও এই কোটা বাতিল করতে পারবেন না কারণ বাংলাদেশ শুধুমাত্র পৃথিবীতে বিচ্ছিন্নভাবে একটি দেশ হিসাবে টিকতে পারে না বাংলাদেশের কতগুলো আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় আপনার জানা আছে যে আমাদের যে এসডিজি যে আমরা নির্ধারণ করেছি সেখানে নারীদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের কতগুলো কমিটমেন্ট রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্পেসিফিক গোলও রয়েছে গোলও রয়েছে সেটি করতে হয় দুই হাজার দুই সালে ইউনাইটেড নেশনসের সিকিউরিটি কাউন্সিলের একটি বিল পাস হয় একটি প্রস্তাবনা পাস হয় এবং সেই প্রস্তাবনার আলোকে পৃথিবীর দেশে দেশে নারীদেরকে অগ্রসর করে নিয়ে আসার জন্য একটি ন্যাশনাল অ্যাকশান প্ল্যান তৈরি করার একটি ম্যান্ডেট রয়েছে এবং বাংলাদেশ সেই ন্যাশনাল অ্যাকশান প্ল্যানটার প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং সেই প্রক্রিয়াটি যদি আপনাকে অনুসরণ করতে হয় তাহলে এই জায়গায় আপনাকে কোটা রাখতে হবে মুক্তিযোদ্ধার যে বিষয়টি এসেছে আমার মনে হয় যে এখানে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার ঠিক হবে না কারণ এই আন্দোলনটি আমি মনে করি না যে মুক্তিযোদ্ধা এবং অমুক্তিযোদ্ধার একটি দ্বন্দ্ব মুক্তিযোদ্ধা কোটাটি সামনে আসে কেন কারণ হচ্ছে যে এখানে সব থেকে বেশি সংখ্যক সংরক্ষিত রয়েছে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য যদি এখানে তিরিশ পার্সেন্ট কোনো জেলার কোটার জন্য থাকত তাহলে সেই বিষয়টি সামনে আসত আমরা সাধারণত এই ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে দেই অর্থাৎ যে বিষয়টি বেশি আমাদের চোখে পড়ে সেই বিষয়টি উদাহরণ দেই আমার মনে হয় যে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর এমনকি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তারাও বলছেন যে বাংলাদেশে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করে এখানটা সংখ্যাটা কমিয়ে নিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে তারা কথা বলেছেন এবং সেই দিকে আপনার যাওয়া উচিত আমার আরেকটি জায়গায় পরিষ্কার বক্তব্য হলো যে শুধুমাত্র এই যে বিপুল সংখ্যক তরুণের এই যে ক্ষোভ এই যে বিক্ষোভ এটি একমাত্র কোটার কারণে তারা বিক্ষুব্ধ হয়েছে তা না আপনি জানেন যে বাংলাদেশের চাকরির ক্ষেত্রে আপনি আজকের পত্রিকাও আপনি দেখবেন যে একটি স্কুলের পিয়ন পদে নৈশ প্রহরী পদে নিয়োগ করার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয় অর্থাৎ একসময় আমাদের এখানে ঘুষ দুর্নীতি হতো আপনি এখন গ্রামের ছেলে আমরা গ্রামে বাড়ি আমরা অনেক রকমের কথা শুনি এখন আপনি দেখবেন যে গ্রামে একটি কথা আছে যে ঘুষ নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে অর্থাৎ সন্তানটিকে ঘুষ দিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করাতে চায় কিন্তু ঘুষ দেওয়ার পরেও বলে যে ভাই আমার কাজটা যেন হয় অর্থাৎ ঘুষ দেওয়ার পরেও সে তার সন্তানটির চাকরি দিতে পারে না এটিকে আমি ঘুষ নিয়ে দুর্নীতি বলি অর্থাৎ এই ধরনের নানাবিধ সংকটের কারণে তরুণরা যখন দেখেছে যে তার সামনে একটা অন্ধকার জগৎ এবং তার একদিকে তার সংগ্রাম আর অন্যদিকে অন্ধকার জগৎ সে বিক্ষুব্ধ হয়েছে আপনি যদি চাকরির ক্ষেত্রে এই যে অনিয়ম এই যে নৈরাজ্য সেগুলো বন্ধ করতে না পারেন আপনি যতই বিক্ষুব্ধ হন যতই স্নেহ নিয়ে কথা বলেন আবেগ নিয়ে কথা বলেন এই তরুণের ক্ষোভ আবার কখনো না কখনো কোনো না কোনো জায়গায় বিস্ফোরিত হবে আমাদের পরিষ্কার কোটা সংস্কারের যে উদ্যোগটি যে ঘোষণাটি এসেছে সেটি আর তালক্ষেপন না করে দ্রুত এই সমস্যাটির এর একটি সন্তোষজনক ইতিবাচক পরিসমাপ্তি দরকার জি আসবো আমি আবারও ছোট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিং সেভেন লাইট এডিশন নিয়ে যে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরবো খুব শিগগিরই আমাদের সঙ্গেই থাকবেন
সুপ্রিয় দর্শক দেখছেন এসটিভি রাতে রায়জন 7 রিং সেমেন্ট লাইট এডিশন আমরা আবারো ফিরছি আমাদের আলোচনা আলোচনায় ফিরবো তার আগে আপনাদের পাঠানো বেশ কয়েকটি কমেন্টস এসেছে সেগুলো পড়তে চাই সাজ্জাদ বলছেন ঢাকা থেকে যে আরিফা আপাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে তাহলে মেয়েদের সম অধিকার কথা বলা হচ্ছে আবার আপনি কোটার কোটারও কথা বলছেন কোটা রাখার কথাও বলছেন তাহলে বিষয়টা কি হলো যে আমি 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 সবগুলো পড়িনি তারপরে উত্তরটা দেবেন ইনশাআল্লাহ এরপরে প্রশ্ন করেছেন রোকন আপনি বলেছেন চাঁদপুর থেকে মনি আপার কাছে জানতে চাই এখানে মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আর বিপক্ষে কেন বলা হচ্ছে এটা কি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আর বিপক্ষের আন্দোলন নাকি ছাত্রদের আন্দোলন সেখানে এই এই কথাগুলো কেন আসছে এরপরে সোহান সোহান বলেছেন চট্টগ্রাম থেকে যে শরীফ সাহেবের কাছে জানতে চাই যে ছাত্র আন্দোলন যারা করছে তাদের কি কোনো স্পেসিফিক কোনো দল রয়েছে নাকি কেউ পেছন থেকে বাতাস দিচ্ছে তাহলে কথাগুলো কেন আসছে আপনি নাম লেখেননি আপনি বলেছেন যে শরীফ সাহেবের কাছে জানতে চাই ছাত্ররা কেন বিপথে চলে যাচ্ছে এবং নতুন করে যে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের দেখা যাচ্ছে তারা আসলে কি মেসেজ বহন করছে আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনার কিন্তু আবারও পড়তে দেখানো যে নিয়ম রয়েছে সেখানে বলা আছে যে এল লিখে স্পেস দিয়ে আপনি যা বলতে চান অথবা লিখতে চান লিখে ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন আমরা আবারও সেটি পড়তে চেষ্টা করবো নীলুফার চৌধুরী মনি জি আমি আগে প্রশ্নদাতার উত্তরটা দিচ্ছি এখানে কথাটা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনই রিকোটা কোটা ব্যবস্থাটা কারণ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে স্বাধীনতার আগে বা পরে আমার মনে হয় না যে এরকম কোনো আমরা অনেক বই পুস্তকে পড়েছি আমরা তখন বুঝিনি অনেক বই পুস্তকে পড়েছি এইবারের কোটা আন্দোলনে এত স্টুডেন্ট সবার কথা সব দলের কথা এত স্টুডেন্ট একসাথে কেউ দেখেনি হতে পারে এখানে বৈজ্ঞানিক ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেকটা সম্ভব হয়েছে ফোনে ফোনে কথা বলে সেখানে আমি কিছু কথা এখানে বলতে চাই যে প্রশ্ন ছাত্রদের আন্দোলন এখানে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ বিপক্ষে কেউই বলে নাই ছাত্ররা বরং একজন মন্ত্রী ডাকসাইটের একজন মন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বলছে যারা কোটা চায় তারা রাজাকারের সন্তান যদি আমি ওই মন্ত্রীর কথা সঠিক মনে করি তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন দুই দিন পরে বললেন আমি সব কোটা তুলে দিলাম তাহলে তাদের কথা মতো রাজাকারের সন্তান কারা হলো আমি জানি না আমার প্রশ্নটা এখানে এবং এইখানে রুমা একটা কথা বলেছে আমার ছোট বোনও যে যুদ্ধে অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল আমি স্বীকার করি অনেকেই যারা চাকরি ছেড়ে দিতে তখন অত্যাচারে যুদ্ধের সময় যুদ্ধের অত্যাচারে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন পনেরোই আগস্টের পর তো যাই হোক অনেক চাকরি কিন্তু হয় নাই এটাও সত্যি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে যারা চাকরি করেছেন তখন তারা কিন্তু কাদের বেতন খেয়েছেন তারা কিন্তু পাকিস্তানের বেতন খেয়েছেন যারা চাকরি করেছেন বিভিন্ন জেলায় ডিসি পদে তারা কিন্তু এখন মন্ত্রী মিনিস্টার বা বিভিন্ন বড় বড় পদে আছেন আজকে চেতনার কথা বারবার করে আমি শুনলাম শাহবাগের আমি রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা গুলায় ফেলছি কারণ চেতনার একটা ব্যবসা নেমেছে এখন সেই ব্যবসা ধরে ধরে কথা যেটা বলতে চাই শাহবাগে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখন এই তিন চার বছর আগে সর্বোচ্চ নেতৃত্বধারী আমরা শুনেছি সেও কিন্তু রাজাকারের বংশধর তার দাদাকে মেরে ফেলা হয়েছে রাজাকার হিসেবে তো এইখানে পাপকে ঘৃণা করো পাপিকে না আমার কথা ওই জায়গায় না আর নারীর ব্যাপারে আমি একজন নারী আমি ভীষণ গর্বিত বোধ করেছিলাম যখন মেয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা ওপেন বলেছিল আমরা টেন পারসেন্ট কোটা চাই না এবং আমি এইটা প্রমাণ সহ বলতে চাই মেয়েদের কিছু নারীতে সমস্যা থাকবে সেটা সুবিধাও আমরা নেই নেই না তা না একটা নারী যখন চাকরি করে আমি যখন ক্যারিয়ার হই তখন আমি ছয় মাসের ছুটি পাই বা দুই মাস তিন মাসের ছুটি পাই আমার যখন বিভিন্ন সমস্যা আসে পুরুষদেরও কিছু সমস্যা থাকে নারীদেরও থাকে এটা নারী পুরুষ আলাদা আলাদা বাট এটার সাথে আমি সমকোটা আমি অন্যায়ভাবে চাইব আমরা যখন আজ থেকে আমার বাবা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে তখন আমার বাবার সাথে তার কলিগরা নারী স্টুডেন্টরা ছিল দশ থেকে পাঁচ থেকে দশ জন আর আমরা যখন পড়েছি তখন প্রায় অর্ধেক অর্ধেক আমরাও প্রায় বিশ বছর আগে পাশ করে বের হয়েছি আর এখন যারা পড়ে ম্যাক্সিমাম সাবজেক্টগুলোতে ম্যাক্সিমাম ডিপার্টমেন্টে কিন্তু নারীরা অনেকখানেই বেশি সো এই বেশি নারীরা আমরা কিন্তু এখানে প্রেস্টিজ বোধে ভুগি এখন আমি যে কথাটা এখানে বলছি যে না এইখানে যে কুটা কুটা নিয়ে যে কথা হচ্ছে যে বা কিংবা আপনি একটা কথা বলছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম মুক্তিযুদ্ধ ফোরাম যাকে নিয়ে যাদের নিয়ে আন্দোলন করা হচ্ছে আপনি জানেন কিনা আমি জানি না দুই তিন দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ মেরেছে অনেকগুলো ছাত্র ছেলেদেরকে যারা 
ওই ফোরামে মিছিলে যায় না ফোরামের মানব বন্ধনে যায় না এই ভাবে তারা বাধ্য করে নিয়ে যাচ্ছে এবং আপনি দেখেন কবি সোফিয়া কামাল হলে যে ঘটনাটা ঘটেছিল যে নারী ধরে নিয়ে একটা মেয়ের পা কেটে দিল তারপরে ধরা পড়ার পরে এটা কিন্তু সাধারণ পিপল ওইখানে কিন্তু কেউ ছাত্র দল করে না বা কেউ করলে ওটা কথাও বলতে পারবে না সেইখানে সাধারণ পিপলরা কিন্তু ওইখানে ওকে নির্যাতন করলো প্রক্টরের উপস্থিতিতে প্রবস্টের উপস্থিতিতে পরবর্তীতে আমরা কি দেখলাম পরের দিন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করলো সেই নারীকে এবং তার দল তাকে বহিষ্কার করলো তারপর দিন আমরা কি দেখলাম সেই নারীকে আবার ফুলের মালা দিয়ে দল তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আবার নিল নেওয়ার পর আমরা কি দেখলাম ওই যে মেয়ে পা কাটলো সে সহ আরো পঁচিশ জনকে বহিষ্কার করলো তারা কিন্তু প্রত্যেকেই ছাত্র ছাত্র লীগের আপনার প্রস্টেড এখন পোস্ট পাওয়া মেয়েগুলো বহিষ্কার হলো তার মধ্যে কেউ কেউ দেশের বাইরেও ছিল যারা কোটার সঙ্গে এই মুহূর্তে ওই মুহূর্তটায় মিনিমাম সংস্রব ছিল না তারাও বহিষ্কারের নামে ছিল তো সেইখানে যে যে কোটা নিয়ে এত কথা হচ্ছে তাদের নিজের দলের মধ্যে এখানে ডাবলের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড রোল প্লে হচ্ছে আরেকটা ইন্ধনটা আমি তো আপনাকে প্রত্যক্ষভাবেই বলছি একটা দলেই তো ডাবল রোল প্লে হচ্ছে তারা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বলে বুকের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে তারা শেখ হাসিনাকে মিনিমাম কিছু বলছে না এটা এটা থেকে একটু বোঝা যায় সেকেন্ড আমি আরেকটা কথা বলি যে কোটা নিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে আমার বোন এত দুঃখ পেল কংস মামার মতো সেই মুক্তিযোদ্ধা সাত বীর শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশে যাদেরকে পড়া ছাড়া বোধহয় আমরা কেউ এস এস সি পাস করি নাই সেই বীর শ্রেষ্ঠ সন্তানরা কিন্তু মুদিগিরি করে বাড়ি বাড়ি কিন্তু ভাঙ্গারির দোকান করে এবং ভাষা সৈনিক যে বাউন্ন ছাড়া আমরা বাংলায় আজকে এখানে বসে কথা বলতে পারতাম না ভাষা সৈনিকের সন্তানরা রিক্সা চালায় ঘুরে বেড়ায় বাংলাদেশের বহু মুক্তিযোদ্ধা আছে যারা প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় রিক্সা চালাচ্ছে সেইখানে কিন্তু এই চেতনাধারীদের কোনো দুঃখ বের হচ্ছে না আবেগ আসছে না এবং বাংলাদেশের এই বর্তমান সংসদে বর্তমান মন্ত্রী পরিষদেও মিনিমাম দুই থেকে আড়াই ডজন মন্ত্রী মিনিস্টার আছে যারা কি না রাজাকারের ঘর থেকে আসছে जानते हैं शीतलिकागुलू दे चेतनाधारी तो ताच्छिले संगे बार प्रत्येके को चेतनाधारी बांग्लेश पक्ष मानुष मैं इटा खूब तो ये को गाल ना मन हे एक गाल राजर मतन अच्छा मनियापर प्रथम सज्जाद नाम एक जन जिन कथा हाँ उनार कथा आसब तरह हमें मनियापर दो कथार आंसार दीची एक पाकिस्तान एक जिसब अफिसारा उन्नी कि नाम बोलें डिसी को एसपी तरा पाकिस्तान वेतन खेल से তারা মুক্তিযোদ্ধা কিনা এরকম আচ্ছা সেটা হচ্ছে যখন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হলো দশই এপ্রিল সতেরো এপ্রিল ইয়ের পরে তখন অপশন ছিল যে বাংলাদেশ সরকারে জয়েন করবার জন্য এবং তখন অনেক অফিসার আমি এটা নিয়ে আমার একটা রিসার্চের কাজও আছে সেটা হচ্ছে কূটনীতিবিদ যারা ছিলেন বাঙালি কূটনীতিবিদ কতজন বাংলাদেশের পক্ষে জয়েন করেছিলেন কতজন করেননি যতদূর মনে পড়ছে আটত্রিশ জন বাঙালি অফিসার কিন্তু পাকিস্তান মিশন ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন তখন তারা কিন্তু পাকিস্তানে বেতন আর নিতেন না বাংলাদেশ সরকার থেকেই তাদের বেতন ভাতার ব্যবস্থা করা হতো এবং যারা দেশের ভেতরে ছিলেন অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যারা অফিসার তারাও কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে অনেকে এসেছিলেন এবং তারা আপনি জানেন কি না জানি না তখন যেমন আমাদের এই স্টিমাম স্যার উনি চিটগাং এর ডিসি ছিলেন তখন ওনার বেতন ছিল তিন হাজার টাকা এবং যখন উনি বাংলাদেশ সরকারে জয়েন করলেন তখন উনি বেতন নিতে শুরু করলেন পাঁচশো টাকা করে এবং যারা ব্যাচুলার অফিসার ওই একই সম মর্যাদার সমান র্যাঙ্কের তারা বেতন নিত কিন্তু দুশো টাকা করে মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
তো এই যে যে আত্মত্যাগ এবং দেশ কবে স্বাধীন হবে না হবে তার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা ছিল না যে নয় মাসে দেশ স্বাধীন হবে অনেকে জব লিভও করে আমি একটু একটু ছোট করতে চাই আপনি বলেছেন যে যে আপনি যেটা বলেছেন যে ইন্ধনের কথা যেটি বলেছেন যেটি আপনি মিন করেছেন না না আরেকটা কথা বলতে হবে এশিয়ার পা কাটার কথা বলা হয়েছে জি না না এই যে বলেন এশিয়ার যে পা কাটেনি সেই মেয়েটি যে নিজে লাথি মেরে কাছে নিজের পা কেটেছে এটা সে নিজে ভিডিওতে স্বীকার করেছে এটা আমরা দেখেছি কিন্তু এশার যে পা কেটেছে এটা একটা দুটো ফেসবুক থেকে একটা মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়েছিল এটাই তো ইন্ধনের কথা যে বলছি এসে তো কারো পা কাটেনি তাহলে এই কথাটা কেন ফেসবুকে তখন প্রচার করা হয়েছিল এবং এটা তো মনিয়া পার এতদিনে না জানবার কথা না কারণ এটা নিয়ে পাশাপাশি এটা না ভিডিও ক্লিপস হয়েছে এটা নিয়ে আমরা সবাই দেখেছি ওটাও জানি এবং সেটাও কিন্তু ছাত্র লিগের ইমেল পোস্ট বের করে দিলেন না না সেটা পরের প্রশ্ন অনেক পরের প্রশ্ন আপনি সেটা আপনি যে এসে কথাটা বললেন যে এসে পা কেটেছে তো ওটাই ঠিক এসে আপনি কেন কাটলেন বিবৃতি দিয়েছে এসে নিজে বিবৃতি দিয়েছে তাকে কিভাবে হেনস্থা তার রুমমেটরা তার সাথে যারা ছিল আমরা কিন্তু ফেসবুক পেজে আমরা এসে কথা বলি আমার তো এসে এসে কথা যে বললেন যে এসে পা কাটা হয়েছে যার কথা বলা হয়েছিল যার পা কাটা হয়েছে সে কিন্তু পরবর্তীতে ভিডিওতে সে যে বলেছে ওই মুহূর্তেই যখন বসেছিল তখনই কিন্তু মোবাইলে রেকর্ড করা হয়েছে যে না আমি নিজে লাথি মেরেছি সে আমাকে অন্যভাবে অত্যাচার করেছে পা কাটে না কিন্তু সেই কথাটা এবং কেন ছাত্রলিক তখন তাকে ভুষকার করলো যে অবস্থা হয়েছিল যে এসেকে পারে তো মেরেই ফেলে স্বাভাবিক একটা মেয়ের পা কেটে ফেলেছে সাধারণ স্টুডেন্টদের ভেতরে ব্যাপারটা ভীষণভাবে ছড়িয়ে গেল এবং এখন ফেসবুকের যুগ এটা তো মুহূর্ত লাগে যার কারণে তাকে বহিষ্কার না করা হলে ওই সময় হয়তো ওই মেটারই কোনো বিপদ পরিস্থিতি কন্ট্রোল করার জন্য সেটা করা হয়েছিল যখন পরে জানা গিয়েছে যে না তখন তাকে সেটা ওর থেকে উইথড্র করা হয়েছে এবার আপনি একটু ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে একটু যদি বলতেন যে আওয়ামী লীগের ভেতরেই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা আমরা কিন্তু আমরা দেখেছি ও যে ছাত্র লীগের ভেতরেও অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা আসলে এখন যেহেতু সরকারি দল অনেকেই কিন্তু নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা নেবার জন্য সবাই এখন আওয়ামী লীগ হয়ে যায় সবাই এখন ছাত্র লীগ হয়ে যায় এটা আবার যখন বিএনপি আসবে এই ছেলে মেয়েগুলো কিন্তু তখন আবার রাতারাতি বিএনপি হয়ে যাবে এটা একটা শ্রেণী সবসময় থাকে যারা অলওয়েজ সরকারি দলে থাকতে পছন্দ করে ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের কথা বললেন যে এখানে যদি ছাত্র লীগ ছেলে এই যে আমি যেমন বললাম যে সরকার থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে ঘোষণা দিয়েছেন যে কোটা থাকবে না আমি কিন্তু নিজে কোটা সংস্কারের পক্ষে আমি আমি কিন্তু কোটার বাতিল চাই না একজন দর্শক আমাকে প্রশ্ন করেছেন সাজ্জাদ নামে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি যদিও বা এই প্রসঙ্গে কথা বলেছি তারপর আপনার জানার জন্য আমি আবার বলছি নারীর অধিকার চাই বলেই সমান অধিকার চাই বলেই কিন্তু আমি কোটার পক্ষে আমি নিজে একজন মেয়ে এবং আমার কিন্তু আর কোটার প্রয়োজন নাই আমি কিন্তু অলরেডি চাকরি করি আমার দুটো ছেলে আমার কোনো মেয়ে নাই কাজে আমি ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এটা বলছি না একটি মেয়ে কখনোই এখন পর্যন্ত আমাদের সোসাইটিতে নারী এবং পুরুষ কিন্তু সব জায়গায় সমান অধিকার পাচ্ছে না শুধু তাই না চাকরি ক্ষেত্রে বলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বলেন এখনও কিন্তু পুরুষের সমান নারীরা হয়ে উঠতে পারেনি এবং আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে কিন্তু যে পিছিয়ে পড়া যে জনগোষ্ঠী সে নারী হতে পারে পুরুষ হতে পারে ভবিষ্যতে যদি দেখা যাচ্ছে যে পুরুষের অবস্থা আজকে নারীর মতন হয় তাহলে কিন্তু আমিও চাব যে সেই পুরুষকে তুলে আনবার জন্য তার জন্য আবার একটা কোটার প্রবর্তন করা হোক আপনি যেহেতু একজন পুরুষ আপনার ঘরে নিশ্চয়ই কোনো বোন আছে মা আছে খালা আছে আপনি বিভিন্ন নারীকে সামাজিকভাবে দেখছেন যে আপনার মতন সুযোগ একটা নারী পাচ্ছে কিনা আপনি দেখেন আমরা বললাম যে আপনি যে আপনার যে গ্রুমিংটা হয় আপনার যে আড্ডাটা হয় বাইরে আপনার যে পড়াশোনাটা হয় একটা মেয়েকে কিন্তু বাড়তি পড়াশোনার বাইরে আরও অনেক বেশি কাজ করতে হয় ঘরে যেই সুবিধাটা আপনি পান সেটা আপনার বোন হয়তো পাচ্ছে না হয়তো না আমি বলছি অবশ্যই পাচ্ছে না আপনি যখন বাড়িতে যে বসছেন আপনার বোনটি আপনার চা এগিয়ে দিচ্ছে এই এটাকে বলা হয় আসলে ইকুইটি আমরা ইকুয়ালিটির কথা তখন বলবো যখন ইকুইটিটা এনশিওর হবে এই যে যে নারীকে এগিয়ে সমান আনার জন্য তার এই সামাজিক দায়বদ্ধতা তার শারীরিক দায়বদ্ধতা এই ব্যাপারগুলো স্বীকার করে তখন যখন তাকে আমরা বাড়তি সুযোগটা দিতে পারবো তখনই হচ্ছে আমরা বলবো যে না এখন আমরা ইকুয়াল আগে আমরা নারী পুরুষ সমান হই আগে আমরা সেই পর্যায়ে আসি তখন আমিও বলবো যে না আমরা এখন আর কোটা চাই না জি বুঝতে পেরেছি জনাব শরীফ আপনার প্রশ্নের উত্তরটা যদি যদি দেন তাহলে আমি একটা বিরতি নেব প্রথম জায়গাটা হলো যে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা আমার মনে হয় যে এই জায়গাটিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আন্দোলনটিকে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ এই জায়গাটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যখন একটা যৌক্তিক আন্দোলন কারা নিয়ে গিয়ে যেতে তারা নিয়ে গেছে এই জায়গাটাতে বেশি যাদের কাছে দাবিটা তোলা হয়েছে এবং আপনি এখনো দেখবেন যে শাহবাগে গত কয়েকদিন আগেও একজন মন্ত
এই বিষয়টি নিয়ে বারবার কথা বলছেন এবং আমার মনে হয় যে এটাকে পুরো বিষয়টাকে প্রভোগ করার জন্য একটা উস্কানি মূলক কাজ হিসাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে এবং অনেক কিছু অস্পষ্টতা আপনার মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের বাসভবনে যে হামলার ঘটনাটি আপনি দেখেন যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে বলা হলো যে দ্রুত এটা তদন্ত হবে রিপোর্ট হবে আমার প্রশ্ন হলো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাড়িতে এই ঘটনাটি আমাদেরকে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হবে এবং আমি আপনাকে এই অনুষ্ঠানে বলে যেতে পারি যে এই ঘটনার নেপথ্যে কোনো কিছু আমরা জানতে পারবো না আমার মনে হয় যে এই পেছনে এমন কতগুলো ঘটনা আছে যে ঘটনাগুলো অনেককেই বিব্রত করবে এবং সেই কারণে ভিসির বাড়িতে কারা হামলা করেছে সেই তথ্যটি আমাদের কাছে নেই দ্বিতীয় জায়গাটি হলো যে মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা এবং আমরা আমাদের এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নামে মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় আপনার খেয়াল আছে যে আমাদের সচিবালয়ের ছয়জন সচিব তারা সার্টিফিকেট জাল করে এখনো সরকারে চাকরি করছে আপনি যদি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শ্রদ্ধা করতে হয় তাহলে যিনি অমুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট ব্যবহার করে সরকারি চাকরি করেন সচিব হয়েছেন তাকে সেখান থেকে বরখাস্ত করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব সেখানে দ্বিতীয় জায়গাটি হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখার জন্য যে বিদেশি অতিথিদেরকে আপনি সোনার পেজ দেওয়ার নামে সেখানে যে প্রতারণাটি তাদের সাথে করেছেন এবং তাদেরকে আমি যদি টিকিয়ে রাখি তাহলে কখনোই আমার ওই মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধার যে জায়গাটি সেই জায়গাটি সম্ভব না রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযোদ্ধার চেতনাকে বিসর্জন দিয়ে আপনি কখনোই মুক্তিযোদ্ধার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেখানো সম্ভব সম্ভব না আসবো আবারও শেষ পার্টে শেষ পার্টে আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই যদিও এর কিছুটা রেশত শেষ পার্টে আপা বলছিলেন যে কোনো কোনো বিশ্বেষ্ঠ ছেলে মেয়েরা বা নাতি নাতনিরা যারা আছে তারা ভাঙারির দোকান করে সংসার চালায় এক হচ্ছে তারা যেন ভাঙারির দোকান করে সংসার না চালায় তারা যেন আমাদের ভাঙারির দোকান এটা একটা অপপ্রচার এবং পরবর্তীতে জানা গেছে দেখলাম তুলে নিয়ে আসলে কিন্তু সেটি প্রকাশ হয়েছে সবশেষ বিরতি ফিরে ফিরবো খুব শিগগিরই আমাদের সঙ্গে থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক দেখছেন এসে টিভির এতটা আয়োজন সেভেন রিং সেভেন লেট এডিশন আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনায় আমরা কোটার আলোচনায় ছিলাম কিন্তু আমরা আরও একটি বিষয় আজকে সি সি মহোদয় তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে তিরিশে জুলাই রাজশাহী সিলেট এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন এবং আপনি জানেন যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সেটিও কিন্তু ঈদের একদম পরপরই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পাশাপাশি এই সি সি যখনই কোনো কথাবার্তা বলছেন নির্বাচন সম্পর্কে তখন বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তিনি মেরুদণ্ডহীন এবং আজকে একটি কথা বলা হয়েছে যে তিনি হচ্ছে ভোট ডাকাত দলের তিনি প্রধান আর কি তো এরকম একটা মন্তব্য করা হয়েছে তো আসলে যদি এরকমটা বলা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে আসলে কি মেসেজ যায় নীলফর চৌধুরী মনি জি আপনি জানেন যে এই সি সি হওয়ার পরেই যখন ওনার প্রথম সাক্ষাৎকার আসলো উনি সঘর্ষিত ছাত্রলীগ নেতা ছিলেন উনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন উনি আপনার কি বলে জনতার মঞ্চের কুমিল্লা বিভাগের উনি নেতৃত্ব দিয়েছেন অগ্রভাগে উনি সব সময় এটাই স্বাভাবিক এই সি সি সো উনার বিএনপি সময় চাকরি চলে গিয়েছিল আওয়ামী লীগের সময় এটা পুনরায় আবার চাকরিটা হয়েছে এটা উনি স্বীকার করেছেন তো তার কাছ থেকে আমরা এর চেয়ে ভালো কিছু পাব না আর এই যে সরকার অনির্বাচিত সরকার অনির্বাচিত একশো চুয়ান্ন আসনের যে এমপি হয়েছে বাকিগুলো তিন পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট যা ইচ্ছা তাই তো সেইখান থেকে তাদের সি সির কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কি আমরা খুল না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা আপনাদের এই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে যতটুকু এত চাপাচাপির মধ্যেও আপনারা যে ফাঁক ফুকরে যেটুকু টুকটাক দেখিয়েছেন আমরা সেখান থেকেই অনুধাবন করেছি যে কি হতে পারে ডাকাত সর্দার এটা সাম্বলিক বলেছে ডাকাত সর্দার বললে আমার মনে হয় খুব কমই বলেছে কিছু কিছু শব্দ থাকে না বলেন না যে ভাষা নাই বলবার আমি কি কিভাবে বলবো এটা আমার ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না সো এই সি সি এরকম ভাষায় প্রকাশ না করার মতো যে সি সি খুলনায় যখন ভোটে ডাকাতি মানে চরম আগের দিন রাতের ভোট পরের দিন বাইশ হাজার ভোট মূল ভোট থেকে বেশি হয়েছে সেই সি সিকে যখন মহাসচিব বললেন যে কি করছেন এটা দেখেন একটু কোথায় কিছুই তো হচ্ছে না আমি তো ভালোই দেখছি সব কিছু এবং এই সি সির কতটুকু ক্ষমতা আমরা যেদিন গাজীপুরের নির্বাচনটা বাতিল হলো সেখান থেকে বুঝলাম উনি সেই দিনও খুলনাতেই ছিলেন উনি বললেন না আমি তো কিছুই জানি না 
একজন সিইসি জানে না যে একটা নির্বাচন বাতিল হলো মিনিমাম তার সাথে কথা বলে এটা হয় না মিনিমাম আইডিয়া তার নাই সো সিইসি এর পাওয়ারই কতটুকু আর সিইসি এর পাওয়ার থাকলেই বা কি হতো সেখান থেকেই প্রমাণ হয় যে এই এই সরকারের আন্ডারে নির্বাচন কেমন হবে এটা এখন একটা দেড় বছরের বাচ্চা যখন প্রথম আলো পত্রিকায় পড়া লিখি যে দেড় বছরের বাচ্চা বলছে আমিও ভোট দিয়েছি তার বাবা বলছে ও ভোট দিয়েছে সো এই ভোটগুলো থেকেই তো প্রমাণ হয় যে কি হতে পারে সকালে সূর্য দেখলেই বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে হঠাৎ হঠাৎ হয়তো বা হাজার বছরে একবার দুইবার এটা চেঞ্জ আসতে পারে সেই চেঞ্জের জন্যই বসে থাকা আর তো কিছু না জি আরেফা রহমান রুমা দেড় বছরের বাচ্চা ভোট দিয়েছে এটা নিশ্চয়ই দেশের জনগণও বুঝতে পেরেছে যে কতটুকু সত্য খুলনা নির্বাচনে যে কয়েকটা সেন্টারে নিয়ে অভিযোগ এসেছিল সেগুলো কিন্তু কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে এবং সেই ভোটগুলো যদি বিএনপি প্রার্থীকে সব দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে কিন্তু উনি জয়ের ধারে কাছেও আসতে পারতেন না কুমিল্লা নির্বাচন হয়েছে কোন নির্বাচন কমিশনের অধীনে ওইটা নির্বাচনটা সুস্থ ছিল যেহেতু তখন তারা জয়লাভ করেছে মানে হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে ধরে ইলেকশন টিলেকশন কিছু না যে না ঠিক আছে বিএনপি যে ভাই ক্ষমতায় তোমরা আসো যখন আওয়ামী লীগ কনফিডেন্ট তাহলে বলে না কেন যে ঠিক আছে ইলেকশন দিয়ে দিলাম আমি তুমি চলো আন্তর্জাতিক ভাই ব্রাদার মুরব্বীদের মাধ্যমে কোনোভাবে আপনাদেরকে ধরে ক্ষমতা আন্তর্জাতিক সেটা আমরা কিন্তু ইন্ডিয়ার এখন একটা অঙ্গরাজ্যের অঙ্গরাজ্য যেখানে মুখ্যমন্ত্রী থাকে না সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গিয়ে বসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর জায়গায় যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে দেখতাম তাহলে যে একটু আগে যেসব কুৎসিত কথাগুলো বললেন যে ইন্ডিয়ার আশা করছি দর্শকরা শুনছেন এবং এটা এই আমাদের বাংলাদেশ কি রাজ্য হয়ে গেছে বিক্রি হয়ে গেছে এই কথা বলে সে ছিয়ানব্বইতে শান্তি চুক্তি যখন হয়েছিল তখন কিন্তু আপনার ম্যাডাম বলেছে সবাইকে আশঙ্কা একদম মানে যে এই চুক্তিটা যদি হয় তাহলে চিটেগাং যেতে প্রত্যেকে কিন্তু ভিসা দিতে হবে আমিও যাবো নেক্সট এবং রেগুলার যাচ্ছি আমার ভিসা লাগে না জানি না আপনার লাগছে কি না পদ্মা ব্রিজ উঠলেও নাকি ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাবে এখানে বসে মানায় না এগুলো ফেসবুকে যারা বলে খুব হালকা কথা সেটা ডিফারেন্ট জিনিস জনাব শরীফ শুরু করেছেন যেখান থেকে শুরু করেছেন থাকবে সেটি ধরে নিচ্ছি না দ্বিতীয় জায়গাটি হচ্ছে যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন বা নির্বাচন মানে আওয়ামী লীগ পরাজয় বিএনপির বিজয় বা বিএনপির পরাজয় আওয়ামী লীগের বিজয় মানেই মানে নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে আমি সেটি মনে করি আমি মনে করি যে জনগণ যদি স্বাভাবিকভাবে ভোট দিতে পারে জনগণের প্রত্যাশার যদি বহিপ্রকাশ ঘটে যে জিতল বা জিতল না সেটি হচ্ছে নিরপেক্ষ নির্বাচন কিন্তু অবস্থা দৃষ্টি মনে হচ্ছে যে আমাদের সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে রাষ্ট্র কি চায় এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে সম্প্রতি তারা তিনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচনী এলাকা সংস্কারের সীমানা পরিবর্তনের দ্বিতীয় জায়গাটি হচ্ছে যে সংসদ সদস্যরা নির্বাচনের প্রচারণে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি পারবে না এই জায়গাটিতে তিনটি বিষয় সরকারের যে সরকারের যে অবস্থান ছিল সেই অবস্থান 
আপা আমি শেষ করি শেষ করি সরকারের যে অবস্থান ছিল সেই অবস্থানের সাথে সংগতি রেখেই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ফলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন তারাদের হাতে একটি বড় নির্বাচনের দায়িত্ব রয়েছে বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে যে অসন্তোষ রয়েছে সেই অসন্তোষ সেই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য তাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হবে সুতরাং তাদের মধ্যে এই যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে যেটি আমরা দেখেছি যে গাজীপুর নির্বাচন বাতিল হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঢাকায় নেই অর্থাৎ তারা এই কাজগুলো যদি না করে তাহলে আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থার উপরে জনগণের যে আস্থার যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে সেটি পুনর্নির্মাণ করা পুনরুদ্ধার করার একটি গুরু দায়িত্ব তাদের উপরে রয়েছে যদি তারা মেরুদণ্ড সোজা করে এই কাজটি করতে না পারেন তাহলে ইতিহাসের কাঠগড়ায় আজ হোক কাল হোক তাদেরকে দাঁড়াতে হবে দাঁড়াতে হবে জি আপনাদের আসলে সময়ে স্বল্পতার কারণে আজকে সময় আর দিতে পারছি না অন্য কোনো দিন আপনাদের বিতর্ক তো চলমান চলমান থাকলেই যে নির্বাচনী এরিয়া এটা কিন্তু এমন না যে প্রথমবার হচ্ছে নির্বাচনী এরিয়া পরিবর্তন সব সময় হয় আপনাদের আপনাদের তিনজনকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে এই রাতে আমাদের স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক রাজনীতির যারা মানুষ রাজনীতি অঙ্গনে যারা নেতৃত্ব দেন এবং রাজনীতিতে যারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তিনি তার দলের পক্ষ থেকে অবস্থান তুলে ধরবেন এটাই স্বাভাবিক তবে সাধারণ মানুষের কাছে যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি কিন্তু একেবারেই আলাদা কারণ সাধারণ মানুষ তারা রাজনীতি করবেন এটি কিন্তু ম্যান্ডেটরি নয় সুতরাং একজন মানুষ শুধু রাজনীতির বাইরে গিয়েও কিন্তু তিনি চিন্তা ভাবনা করতে পারেন তবে সাধারণ মানুষ চান যে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই শক্তিশালী হোক নির্বাচন কমিশন যেন সরকারের বা সরকারের বিপক্ষে যারা আছেন তাদের কথা শুনে যেন কোনো প্রকার মোটিভেটেড না হন তারা যেন তাদের সঠিক পন্থায় সামনে থেকে এগিয়ে যান এমন শুভ প্রত্যয় জানিয়ে শেষ করতে চাই আজকে লেট এডিশন লেট এডিশন কোনো প্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এসএটিভির সঙ্গেই থাকবেন